Clear lah Contoh rukun Rokok Waktu rokok tu dia ada sunat dia ha, contoh. Rukun sujud Dalam sujud tu ada perkara sunat dia Contoh rokok Perkara sunat dia bacaan Rokok Subhanallah Rabbil Azim Lepas tu tangan letak di Lutut ha, contoh. Kita tengok kesempurnaan rokok Kesempurnaan rokok tu ada tiga macam yang pertama, ratakan belakang dan tengkuk Tengkuk Dan belakang rata Dan kalau boleh Dongok sikit, bukan dongok Tolak sikit, tengok tempat Sujud Tengok tempat, sujud Dan tuan-tuan kalau puasan Ni Tok Guru saya ajak Kalau tuan-tuan tengok tempat sujud, betul tarik sikit Belakang ni akan berasa macam kena tarik ha, Dia akan berasa tarik ya. Kira macam regangan kan sebab tu uh, tok guru kata sebut apa antara exercise yang paling baik riadhah yang paling baik adalah solat. Solat tu melengkapi uh, riadhah juga anggota badan dia stretching kita punya badan ha, yang tu kalau kita lakukan dengan betul-betul. Kemudian jangan meninggi atau merendahkan kepala macam tadi. Dia tak boleh bongkok sangat. Ada orang kadang-kadang rokok ni sampai nak bongkok sangat. Tinggi sangat pun tak boleh. Sedang-sedang saja. Itu pun bergantung kepada keadaan. Kalau sampai dia tak tahan sangat Nak tunduk tak boleh start Sakit belakang-belakang ni Tak apa ha, Kena faham mana tu ke tu ha, Sekejap kita pasal apa tak tunduk Tak boleh Tentu. Dia kalau sampai Ratakan ni Dikira sampai seolah-olah letak ayam Ataupun letak guli atas belakang Dia tak boleh pergi mana ha, Sampai dia ke tu Pergi belakang pun tak Pergi ke depan pun tak Kemudian ya, untuk menyempurnakan rokok itu lagi Letakkan dua tapak tangan atas lutut dan buka jari Letak tangan atas pala lutut tu buka jari Renggangkan, jarakkan jari Kemudian tomak ni dah pada rokok Dan dibaca tasbih serta ta'zim Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi Ataupun Subhana Rabbil Azim pun cukup ha, Tak tambah bihamdi pun boleh Tak tambah pun tak apa kalau tanya geng-geng W Tak payah bubuh Habib Hamdi Tak ada geng-geng W Kan Kalau tanya geng-geng Nepal Tak payah bubuh Habib Hamdi Mana ada ha, Boleh dah tambah? Ya boleh 